Herzlich willkommen zur Route Grand Alp. Die Route Grand Alp ist eine spektakuläre und bekannte Gebirgsstraße in Frankreich, die sich über rund 700 Kilometer vom Genfer See bis zum Mittelmeer erstreckt. Sie schlängelt sich durch das Herz der französischen Alpen und führt durch atemberaubende Berglandschaften sowie über berühmte Pässe wie den Col de Galibier und den Col de Liseron. Die Route Grand Alp verspricht eine unvergessliche Radreise voller alpinem Charme, Radsportflair und grandioser Ausblicke. Bonjour zu Tag 4. Ja, es ist jetzt 5.55 Uhr. Wir machen uns jetzt schnell fertig und dann fahren wir den höchsten Alpenpass, den Col de Liseron. Jo, Kaffee trinken wir gleich auch noch, kurz zusammenpacken. Aktuell sieht es noch so aus, wenn wir gleich unten sind, ist bestimmt heller. Die Strecke des heutigen Tages blinkt hier rot und in der Nahaufnahme sieht das wie folgt aus. Die vierte Etappe beginnt in Santé foy tarentins und es geht direkt rauf auf den Col de Liseron. Danach folgt eine lange Abfahrt und der Tag endet in Saint-Michel-de-Morien. Mit 113 Kilometern ist es die längste Etappe auf unserer Reise und wir erklimmen 2190 Höhenmeter. Prozent mit einem Garmin Edge 1040 sind mal gar kein Problem. Okay, wir rollen. In dieser Grafik ist der gesamte 46 km lange Anstieg zum Col de Liseron dargestellt. Wir starten an diesem Morgen aber hier, denn die 10 km davor sind wir bereits am Tag davor gefahren. Ihr erinnert euch, dieser schöne Fahrradweg im Wald entlang der Isère. Für uns ist der Anstieg heute Morgen noch 36 km lang und es geht 1760 Höhenmeter rauf. Der Pass ist zwar lang, aber nicht besonders steil und daher schön und rhythmisch zu fahren. In der Mitte kommt der Lac du Chevril und das bekannte Val d'Isère. Unsere kleinen Positionslichter für die ersten 20-30 Minuten des Tages. Der Verkehr ist also schon da, aber wir haben uns da auch, auch echt ein dickes Fell ähm, angeeignet. Kommen damit sehr gut klar, lassen uns die Stimmung, wenn es dann mal so ist, nicht groß vermiesen. Und es wird jetzt auch schnell heller. Zwischen dieser und der nächsten Aufnahme liegen gerade mal sechs Minuten. Da unten geht es schon ziemlich schnell runter und das dürfte die Isar sein. Der namensgebende Fluss zum Col, Col de Liseron. Wie kommt der Kirchturm dahin? <lacht> ja, das Gute bei Bergtouren ist ja, du musst nur die Hälfte treten und die andere Hälfte kannst du die Abfahrt runterrollen. Das ist doch super. Heute sind's, müssen wir nur 36 Kilometer Fahrrad fahren. Danach geht es 72 Kilometer den Berg runter. Wir machen eine kalte Dusche gefällig. Ja, das Wetter auf der Reise jetzt Anfang September ist super. Wir haben nur ja bis. 28 Grad, nur Sonne, Wahnsinn. Wir haben jetzt morgens jetzt gerade um 7.28 Uhr hier oben auf äh, 1562 Meter, 11,7 Grad. So. Schaltwerk, Batterie schwach. Ja, jetzt am vierten Tag. 
ich hatte vorher aufgeladen. Ich fahre die jetzt einfach weiter, bis es nicht mehr geht. Und dann wechsle ich den Akku. Ich habe einen zweiten dabei. Ihr könnt nicht gut schlafen. So beleuchtet ist der. Ja, und da drüben die Stadt. Direkt an dieser Stallwand gebaut. Das ist der Lac de Gefril. Coole Beleuchtung. Gelb, blau, weiß. Hier oben fährt man durch einige Galerien. Also am Ende der Tunnel, krasser Gegenwind oder Wind, es ist ziemlich kalt hier. Anne ist schon eine Frostbeule. Aber jetzt kommt hier der Ort und dann holen wir uns einen Kaffee und ja, was zu essen. Frühstück hatten wir heute noch gar nicht. Das ist die Strecke bis nach Val d'Isère. Auf der Suche nach einem Bäcker. Uno, hier, ja, hier rechts. Hier ist sowas. Die sind quasi eingefroren. Maulsperre. <lacht> also dieses Mandelgebäck hier ist noch innen drin richtig feucht. Richtig gut. So gut, also ich wechsle den Akku jetzt doch. Ich muss den ähm, leeren Akku ja nicht äh, tiefen entladen. Das ist ja auch nicht notwendig. Aber ich kann das jetzt mal zeigen. Hier mit dem Knopf kann ich auch schalten und dann wird dieses hier jetzt gerade rot blinken. Einmal drücken ist aufschalten und zweimal drücken ist runterschalten. Hat rot geleuchtet. So, den Akku nehme ich jetzt hier raus. Wie geht das hier? So, Akku rein und jetzt sollte es grün leuchten. Jo. Das war's schon. So, leerer Akku wird dann eingepackt und den lade ich dann heute Abend auf. Das Ladegerät habe ich ja dabei. So, es geht weiter. Ja, und damit sind wir jetzt auf dem zweiten Anstieg. 15,8 Kilometer und 940 Höhenmeter noch. Direkt hinter Val d'Isère kommt der Campingplatz. Ich glaube, eine ziemlich einfache Wiese. Wie ist es von der Temperatur her, Anne? Frisch. Frisch? Sehr Handschuh an. Ja. Anne war gerade eine kleine Frostbeule. Kann man so sagen, ne? Naja, war ja auch null Sonne. Schatten. Abfahrt, Gegenwind, alles auf einmal. Wir können mal einen Höhenvergleich machen. Darauf steht 1980 Meter, 1985 Meter, also 5 Meter Differenz. Das ist doch absolut akzeptabel. Auf 2000 Meter Höhe. So, man sagt ja, äh, ab 2000 Meter wird die Luft dünner und die Anstrengung ist mehr da. Es ist immer so, dass ich das gar nicht wirklich einschätzen kann. Weil ich meine, also, was wir machen, ist ja eh anstrengend. 
wie viel von der Anstrengung dann auf die dünne Luft oberhalb von 2000 Meter zurückzuführen ist, kann ich gar nicht sagen. Ich glaube, also gefühlt ist es jetzt nicht so, als dass da der Mann mit dem Hammer kommt. Ich glaube, das hält sich in Grenzen. Ja, da vorne ist ein Tier. Ist das ein Murmeltier, Anne? Das war ein Murmeltier. Ja, das erste Mal auch gesehen. Die sind größer als ich dachte. Ich dachte, die sind kleiner und schlanker. <lacht> ja, war schon Opa Mummelt hier, meinst du? Ja, wir haben hier öfter mal Bundeswehr gesehen und vorhin waren da zwei Bundeswehr-LKWs und ich glaube, da vorne da marschieren so hoch die Männer in braun-grün. <lacht> Jetzt sieht man sie besser, da sind sie. Hab mal mit der Sony ein bisschen rangezoomt. Ja, die haben jetzt auch einen schönen Marsch vor sich. Also ich merke gerade gar nichts vom Anstieg, obwohl es durchgängig so 6% sind. Man ist halt abgelenkt, ne? Wegen der Natur. Wir sind eigentlich gleich schon oben. <lacht> Anne verdreht die Augen. Vielleicht auch zu Recht. Manchmal hat man halt so ein äh, High. Es gibt das Runners High, das Cyclists High gibt es bestimmt auch. Einfach herrlich. Und es sind noch 6,7 Kilometer. Die Arbeit ist gleich schon getan. Wir sind vor 11 oben. Ah, einfach herrlich. Kurz als es kalt war, hatten wir mal einen kleinen Tiefpunkt, aber jetzt alles schon wieder vergessen. Das ist ja auch das Schöne bei Radreisen. Du hast an einem Tag alle Gefühle von A bis Z. Die ganze Klaviatur. Vier Kilometer noch, 2500 Meter genau. Und ja, dahinter uns kommt ein Rennradfahrer näher. Ach, der, der nächste, glaube ich. Kurzes Päuschen. 3,2 Kilometer vorher. Ja, ich schmiere mir auch noch mal den Hintern mit Vaseline ein. Ich glaube, das hilft jetzt besser als die Chemie Cream, die ist irgendwie zu schnell weg. Vaseline Bill, glaube ich, einen besseren Film. Ja, ich glaube, ich habe insbesondere ein Problem, dass es reibt also mit der, der Hose und dem Polster. Den brauche ich dann einen Schmierfilm. Also ich habe ja im Pässe-Lexikon nachgelesen auf Quäl dich. Da war der Pass nicht so schön beschrieben. Wir haben gesagt, mehr als dass es der höchste Pass ist, mehr Gründe gäbe es nicht. Kann ich nicht nachvollziehen. Ich finde es super. Geradeaus ist die Spitze, glaube ich. 1,7 noch. 121 Höhenmeter. Wie geil, ne? Wir sind gleich fast auf der Spitze. Und dann geht's bett ab. 72 Kilometer. Das ist aber auch eine andere Art von Anstrengung. Äh, man muss halt sehr konzentriert sein, ne? Ähm, und äh, was soll ich sagen? Ähm, äh, ja, also wir haben ja keine Federung. Das Einzige, was arbeiten kann, ist, sind die Reifen. 
und so ja, müssen wir permanent den Boden scannen, gucken, wo sind Fugen, Schlaglöcher und dann die Linie wählen. Der letzte Kilometer, noch einmal 8%. Die beiden waren noch mal ein bisschen netter als der davor. Dass manche Leute immer so haben. Ja, für andere ist es gerade ein bisschen härter. So hoch waren wir noch nicht. 2737 Meter. Da ist die Spitze. Wir haben es gleich geschafft. Die Strecke von Val d'Isère bis zum Col. So sieht's oben auf dem Col aus. Ja, Daumen hoch. <lacht> Da sind wir. Und? Was soll man auch sonst sagen, ne? Ja, Gut. Ja, ein paar andere sind auch hier. Guck mal. Lass wir mal ein bisschen entspannen, Foto machen. Ja, wir sind auf dem höchsten Alpenpass und ähm, ja. keine Würstchenbude, auch mal ganz schön. Ne? Ja. Hier gibt es da vorne wohl ein Restaurant, das, das sieht man nicht mal von hier. Ja, hier werden dann gerne Fotos gemacht. Da so eine Kapelle, hier noch ein Gebäude. Und ja, wir haben uns schon bereit gemacht für die Abfahrt. 36 Kilometer bergauf fahren liegen jetzt hinter uns, jetzt 72 Kilometer Abfahrt oder runter. Gut, Handschwasse an, ja, ich guck mal, ja, nee, ich denke nicht. Okay, dann fahren wir mal. Am Anfang einer Abfahrt muss ich immer ein bisschen an der Kamera zuppeln und schauen, dass sie richtig ausgerichtet ist. Also nicht zu hoch, nicht zu niedrig. Das ist nicht ganz so einfach, da ich ja das Bild nicht über das Display kontrollieren kann. Ich muss es einfach abschätzen und hoffen, dass es passt. Ja, und die Abfahrt in Richtung Süden nach Bonnevalk ist. Bonnevalk, mhm, genau. Nach bonneval sur arc ist 13 Kilometer lang und es geht gut 1000 Höhenmeter runter. Weil wir nicht so häufig vom höchsten Alpenpass herunterfahren, genießen wir das jetzt ausgiebige 4 Minuten. Bei Abfahrten wähle ich meist die Navigationsseite, nicht dass ich bei hohen Geschwindigkeiten irgendeinen Abzweig verpasse, aber hier oben gibt es ja meist nur einen Weg runter und dann äh, wähle ich die, das Höhenprofil, um zu gucken, wie weit es denn noch ist, weil manchmal ist es echt lang.
Der Asphalt auf dieser Seite war echt nicht gut. Man achte mal auf den Lenker und was der für Stege abbekommt. Das war schon wirklich nicht ohne und man musste halt seine Fahrweise daran anpassen. So gut, jetzt aber bitte wieder den Blick weg vom Lenker und äh, schaut euch die Landschaft an. Da unten liegt Bonval sur Ac. Die gerade gesehene Abfahrt. Wir sind jetzt in Bonval sur Ac. Hier ist die eigentliche Abfahrt vom Liseron zu Ende. Es geht für uns jetzt noch weiter runter. Aber hier machen wir schon mal Päuschen um. 12 Uhr. Anne kann man einkaufen schicken. Das haben wir ja schon seit Jahren gewusst. Ne? Sehr lecker. Ja. Was hast du da? Sieht Eis. auch wie Karamell aus oder mhm. so. Ne? Vanille, Creme. Vanille, also da. Krokant. Karamell. Ja, guck mal. Gut. Mhm. Ja, jetzt sind es noch 59 Kilometer. So geht es jetzt noch runter. Das sind jetzt die Bilder der letzten 60 Kilometer und die Abfahrt war nicht so locker und easy wie gedacht, denn durch die Thermik hatten wir permanent Gegenwind. Also Thermik bedeutet ja, dass sich bei Sonnenschein die Luft in Bodennähe erwärmt und das Tal hinaufzieht. Wenn hier also die Sonne scheint, ist auch mit Gegenwind zu rechnen. Und wir haben mit einer Abfahrt gerechnet, wenn es dann aber öfter auch mal rauf geht, ist jeder Höhenmeter einer zu viel. Zudem hatte ich auch etwas Druck gemacht, weil ich vor 15 Uhr am Hotel sein wollte, aber der Plan sollte aus zwei Gründen sowieso nicht aufgehen. So, wir sind jetzt hier am Supermarkt, wollen noch mal eine Orangine auf die Schnelle trinken und dann wollen wir vor 15 Uhr am Hotel sein, wenn die Rezeption noch zu ist, wir Self-Check-In machen können und dann können wir die Räder mit aufs Zimmer nehmen. Da ist sie. Da ist sie. <lacht> das war gar nicht so einfach. Ja. Weil, hast du mich da gesehen an der Kasse? Nee. Weil ich, man musste da, ich habe der Self-Service, ja. da kriegt man aber wir zwei aber nur Tickets. Dann brauchst du noch mal, um rauszugehen, eins. Nicht? Ja. Ja. Das ist mir auch schon mal passiert. Das ist die lange Fahrt durch das besagte Tal und hinter Modane gab es noch eine Streckensperrung mit Umleitung und ein paar extra Höhenmetern für uns. Die Aufnahmen dazu haben es nicht ins Video geschafft, weil es eh schon zu lang ist und weil es letztendlich unerheblich ist und die Strecke ja wahrscheinlich sowieso mittlerweile wieder frei ist. Hier rechts, hier rechts, hier rechts, hier rechts. 
Wir sind da, nicht dran vorbeifahren. So, jetzt müssen wir doch von da hier hoch. Weil ein Gang ist hier oben. Ja, Parkplätze hat genug. Gut, ich gehe mal rein. Sechseinhalb Stunden später. Gut, angekommen ist für uns hier im Hotel alles super. In diesem Riesenraum. Wir haben hier sogar noch ein Doppelbett, was wir nicht brauchen. Dann einen relativ großen, interessanten Balkon. Da haben wir unsere Sachen getrocknet und äh, ja, mit der Ankunft äh, vor 15 Uhr ist es ja dann nichts geworden wegen der Umleitung. Und ähm, wäre aber auch egal gewesen, denn wir hätten die Räder sowieso nicht mit nach oben nehmen dürfen, weil es ist verboten. Das steht hier überall im Aufzug im Treppenhaus. Äh, stattdessen haben die einen äh, Fahrradraum oder Motorradraum auch und äh, mit einem vierstelligen Code. Da kommt man äh, zu jeder Zeit rein, also morgen früh 6 Uhr, äh, 6.30 Uhr können wir da rein. Gar kein Problem, ist da auch okay. Von daher, also ich meine, wenn es verboten ist, dann mache ich das natürlich nicht. Wenn es nicht verboten ist, versuche ich es eigentlich ganz gerne, die Räder mit aufs Zimmer zu nehmen. Ja, dann waren wir vorhin noch in einem Ort, ist nichts besonderes hier. Das ist auch so witzig, die Orte sind ja oft ziemlich klangvoll. Wie heißt das hier? So. Ja, <lacht> keine Ahnung, ich, mir fällt es gerade nicht ein. Saint Michel de Maurienne. Ja, eben so. Und, äh, aber gar nichts Besonderes. Und äh, wir waren gerade aber noch schön Pizza essen. Und ja, das war der Tag mit dem höchsten Alpenpost. Und äh, morgen fahren wir auf den Galibier. Das ist ja eigentlich so der namhafteste Pass von unserer Route. Also darauf freuen wir uns dann auch. Und dann sehen wir uns morgen zu Tag 5. Ciao. Ciao. Tschüss. Tschüss. So eine Radreise lebt ja davon, dass es immer weitergeht und bei einer Panne oder Unfall in der EU sowie in der Schweiz, Liechtenstein, Norwegen und im Vereinigten Königreich übernimmt der E-Bike und Fahrradschutz von Helden.de zum Beispiel die Kosten für den Transport des Fahrrads zur nächsten Werkstatt, schickt professionelle Hilfe, um dein Fahrrad vor Ort wieder fahrtüchtig zu machen oder übernimmt die Kosten für ein Mietfahrrad, damit die Reise weitergehen kann. Alles online, keine Selbstbeteiligung und jederzeit kündbar. Mit dem Code MADO9 sparst du dauerhaft einen Monatsbeitrag pro Jahr.